malapit na ang Pasko and I'm sure ang marami sa inyo ang pinoproblema, ano kaya yung pwede kong ihanda o kaya ipa-order na bongga pero hindi masyadong nakaka-stress. So syempre, hindi pwedeng mawala sa listahan ang roast beef. O ba? Diba? paano nga ba mag-roast beef sa mga tao na medyo natatakot, no? Eto, napakadali lang. So first, you want to choose a cut of beef. Ito is rib ito, no? Mas malaki ang isang buo niyan, mga ganitong kalaki. And ang binili ko lang is itong mga 5 to 6 inch na slab. Eh kasi syempre, pag malaki, mahal. O ba? Diba? Pang isang pamilya lang or isang pa-order. No? You can also use other cuts of beef. But para sa akin, ito talaga yung the best na gamitin. No? Kung ibang cuts yung gagamitin mo, piliin mo yung medyo may layers of fat para talagang ma-maintain yung tenderness and juiciness nung iyong roast beef. So, it should be at room temperature. So, tinoko siya overnight and pinat-dry ng with paper towel. So, very simple. You want to season it generously with salt and pepper. Ganun lang. Isi-season mo lang generously. No? With salt and pepper. Massage mo lang na ganyan. O, ba? Diba? You can also use tenderloin. Pwede rin. And, ipapapaskill ko sa screen, ilalagay ko sa post, yung baking time. No? Kasi nagbabase yung baking time or roasting time doon sa laki, sa timbang ng iyong karne. And then I'm using cracked black pepper. Tatanggalin ko muna tong rack, no? Habang nagsisisun ako. So this is your cracked black pepper. Ito yung ginagamit ko para parang magkaroon ng pepper crust. Malakas makasosyal tong cracked black pepper na to. And then, the next step is, may pairing knife ako dito, tutusok-tusokin ko lang siyang ganyan. Okay? You just make indentations. And then, saksakan mo ng clove of garlic. Saksak mo lang na ganun. So, tusok. Kung saan mo tinusok, magsaksak ka ng bawang. Very important no na may layers of fat. Makikita mo tong aking beef no, makapal yung fats sa ibabaw. That's how you like it. Madali lang po ito, promise. Akala niyo lang porkit social pakinggan roast beef ay eh, parang ang hirap na gawin, hindi po. Okay yan. Medyo i ano matigas ang ulo ng bawang o <laughs> lumalabas. Hindi kasi nanggaling sa farm ko yun eh. Kaya matigas ang ulo. Char. O ba? Diba? So medyo diin-diinan mo. No? Although mamaya, kusang lalabas talaga yan pag luto na yung, yung, yung roast beef. But gusto mong makalat siyang mabuti no? para ma-infuse with the garlic flavor yung iyong roast beef. So uubusin ko na po itong bawang. So I've preheated the oven to 450 degrees Fahrenheit, 450. I'm going to roast this for 15 minutes, 1-5. So kahit na ganong kalaki pa yung roast beef mo, 15 minutes lang. Because yung first 15 minutes na yon, kaya mainit yung oven, gusto mong mag-crust yung labas niya. Remember yung palagi kong tinuturo sa inyo. Pag nag-crust ang labas, nag-form siya ng protective layer to keep the inside moist and juicy. So, isa lang natin yan dito. Alright, so 450 degrees Fahrenheit oven for, ang init, 15 minutes. So, balikan natin yan. So, it's been 15 minutes. Naka-15 minutes na siya dito sa mainit na mainit na oven at 450. So, tanggalin natin. Oh, makikita mo, no? How nice. So, you, you see, very, very, very nice. 
And then, my secret para moist ang roast beef, lagyan mo ng water. Lagyan mo lang ng water yung roasting pan mo. Mga 2 cups lang. And th this will be also yung pinaka-drippings. So, mamaya kung gusto mo ng sauce, gamit yung tumulo dito sa sa iyong beef, pwede mong gamitin yon. So now, ganong katagal ko pa to iluluto? Me, what I do is, nung, nung dinevelop ko tong recipe, I roast it for 28 minutes per kilo. No? So uulitin ko ha, 28 minutes per kilo. So ito is 2.5 kilos, so 28 times 2.5, that's 70 minutes. Oh, di ba, bongga? Minemorize ko yan. <laughs> so, 70 minutes natin tong iro-roast. Hihinaan mo na yung oven. 350 degrees Fahrenheit. Kung gusto mo naman na well done yung roast beef mo, gawin mong 30 to 32 minutes per kilo. Kung gusto mong medium lang, katulad namin, gusto namin dito, medium, medium well, 28 minutes per kilo. Kilo. So, gawin natin yon. Hininaan ko yung oven, 350, and then i-roast natin ulit to. Nilagyan ko na ng tubig yung ilalim, 350 degrees Fahrenheit for 70 minutes. Ayan. So, balikan natin yan after 70 minutes. So, tumunog na yung timer. The roast beef is done. Okay, the roast beef is done. Ayan. So, hanguin natin siya from the oven. Look. Look how nice. So, basically, wag mo munang gagalawin yan. No? Wag mo siyang gagalawin. Wag mo siyang pakikialaman. Leave it alone. Pag Pagpahingahin mo. Give it some time. No? Mga 10 to 15 minutes, so you will have enough time to prepare the side dishes, no? So today, may tutulong sa akin gumawa ng side dishes. Pakitawag na nga. Oh, ayan. Nakahila ako ng another guest. So this is my sister, Diane. Say hi to the netizens. Hello. <laughs> hi. 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 So siya ang tumutulong sa akin. Whenever we we prepare Noche Buena pag Christmas, kasi yung panganay namin actually, di ba, hindi siya masyadong explored sa kitchen. So ngayon, tutulungan niya ako to prepare yung mga side dishes. So ano ba itong gagawin mo? Ay, yan ang one of her specialties and napakasarap talaga. May secret siyang ginagawa. Ano ba yan? What's that? Ano, buttered carrots. Asa mo naman natutunan yung buttered carrots na yan? Kasi, chef ako dati. Oh. Nang, ano, ang special di ko talaga, classical kasi. Oo. Oh, oh. Actually, even before ako nag-aral ng pag-chef, she, she, she studied and meron siyang restaurant background in. Di ba sa Australia ka pa, sa Sydney, nag-lecord doon, lupa siya, o oh, bongga, di ba? So, isa yan sa mga classical French cuisines na or uh, side dishes na natutunan mo. O so, paano yan? Nag-slice tayo ng carrots. Tapos, lalagyan ng palalambutin natin sa butter. O, oh, ito may butter tayo. O, oh, dahil French ang iyo. Ano, French butter din tong aking pinalabas. French butter yan. Nagpapasusyal tayo ng todo ngayon. So, yung carrots, may water. Pagkatapos, lalagyan natin ng... Butter. Butter. So, mga ano yan? Ilang carrots ba itong giniwa kanina? Mga dalawang carrots, tapos ganun kadaming butter yung ilalagay. Mga ano? Mga th three tablespoons. Tapos papalambutin lang. So, habang pinapalambut mo yan, ito nagpakulo na din ako ng potatoes. Kasi syempre, di ba, pag steak, masarap may mashed potatoes. So, pinapalambut ko. Ah, so tatakpan yan, tatakpan. Oo, oh, hanggang kumulo. Mga ganong katagal. Pag kumulo, ganong katagal papalambutin? Hanggang mabilis lang. Mga 5 to ano, 10 minutes. 
5 to 10 minutes. So, ang tawag dyan sa dish na yan is buttered carrots. Buttered carrots. Oy, diba? Social. So, ayan. Hintayin natin 5 to 10 minutes. And pinapalambot din natin yung ating uh, mashed potato. Patingin nga. Ah, oh, hindi pa. Kulang pa sa lambot. Inasinan mo ba yan? Alin ang inasinan? Ilang patatas. Ay, nalimutan ko kasi ako, diba? Talagang, oh, ikaw ang chef ngayon. O oh, sige, asinan mo. O oh, pag kasi siya, inaasinan niya. Ano ba? Uh, ah? Mas mab mabilis yan ang lumambot. Ah, pag inas na ba, mas mabilis lalambot? Oh. Bakit ganon? Tataas ang boiling point. I I learned something today. So pag nilagyan mo ng salt yung mashed potato, mas mabilis lalambot kasi tataas ang boiling point. Uh, Nako talaga alam niyo, in a few weeks or months mukha mapapalta na ako dito sa YouTube. Hindi <laughs> ba? Sila na nang nanay ko ang magre-rey na dito sa sa mga recipe videos. So itong carrots mo low flame lang. Hindi, pinapakulo ko muna. Ah, pinapakulo mo. Kasi dapat niya yan, ano, <coughs> pakuloin muna yung tubig. Eh, nailagay ko na. Ah, ganon. Kasama oh, diba? ng carrot. Oh, so, ang isa pang gagawin natin is, ako naman, I'm going to cook buttered mushrooms. Because of course, mushrooms, mush masarap and mush healthy. <laughs> so today, I'm using my favorite jolly mushrooms in can. Oh, di ba? Ang buong ganito, buksan mo lang. Uh, so you can discard the liquid. I'm going to discard the liquid. And then, oh, ito naman, oh no, kung may buttered carrots ka, may buttered mushrooms naman ako. So I'm going to put butter here. Ayan, some butter. And then, as simple as that, oh yan, i-ano mo lang, oh, nagsisizzle. You know, the, the beautiful thing about mushrooms, no? It's high in protein, high in antioxidants, and high in fiber. So, di ba ikaw nutritionist sa? So you are a nutritionist by profession, di ba? So importante na balance yung meal and bukod doon sa yung main dish, nagserve kada na mga healthy side dishes, no? To mash potato, ikaw ang gagawa, di ba? Kasi specialty din yun po yun. Madami po silang specialties. And since ako medyo nauubos na yung mga specialties na sineshare ko, o oh, edi sila naman, di ba? Edi, ikaw na. So, let's saute-saute this. Ayan. Mas gusto ko yung buo, di ba? Mas magandang tignan yung buo. No? Parang mas, mas natural. Malakas makasosyal sa mesa pag buo-buo yung yung mushrooms. And pwede natin lagyan ng konting parsley. And konting black pepper. Talagang mga French cooking yung niluluto mo eh, no? Tsaka ano, nag nagtrabaho ka din sa Mexican restaurant. ba diba? Nagtrabaho siya sa Mexican restaurant in... Saan nga yun? Sa, sa Sydney din ba? Doon din. O so ano naman, ano, magtuturo ka ng mga Mexican dishes. Ano yung mga specialties mo? Mexican dishes. Chimichanga. Chimichanga? Uh, ano ba yun? na yun eh? Tex-Mex kasi. At ano yun? Yung para siyang burrito na... Burrito na pinirito. Uh, yung chimichanga, burrito na pinirito. Pwede mo din ituro sa amin yun next time. Yan. So look at my buttered mushrooms. O oh, yan. This is done. Ganon katagal pa yan. Ayan, kumukuno na siya. At pwede mo naman kasi itong iwanan ng pagbisita. Diba? Ang dami. Hmm. Side dish. Hindi magtatampo pwede yan. Pwede takpan mo lang muna siya. Tapos... Iiwanan mo. Oo. Uh -uh. Wag lang i-over ka na. Pag iniwanan yan, hindi magtatampo. Hindi. <laughs> Buti pa to. So, kumulo na kasi to. <laughs> oh, tapos? Kumulo na kasi to. Ngayon, hmm. itatanggan niya natin yung takip para ma-reduce na. Masyado ah, ganun. Oh, so, ngayon, pakukuloyin mo na para mawala yung excess liquid. Ah. And then, ready na yan. 
Lalagyan pa natin ng seasonings. Anong seasoning ang nilalagay mo? Salt and ano, sugar. Ah, salt and sugar. O yan. So siguro, by the time na malambot na yan, malambot na din tong ating potatoes. O yan, habang hinihintay natin yan, gumawa tayo ng chimichurri sauce. Pwede mo din gamitin to sa ano, kasi di ba minsan nakakasawa na din yung puro gravy. No? So, pwede ano ding... Chimichurri sauce! O, ch 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 chimichurri! <laughs> Chimichurri lang. So, chimichurri sauce is parang an all-around sauce na pwede mong gamitin for steaks, pwede mong gamitin for chicken, o di ba? Or kung saan ka happy na gamitin. So, this is just chopped parsley. I have here chopped parsley. This is also chopped cilantro. Eh kasi di ba, pag puro gravy minsan, and madami na akong naiturong gravy sa kanila. So, I'm sure... Kung gusto nila ng gravy, pwede pwede silang magsalang nun. This is chopped red onions. Ay, di ba ikaw nga ang gusto mo lang na sauce ng steak minsan, salt and pepper lang. Wala nga sauce. Kanya-kanyang, ano yan eh, garlic. And this is lemon juice. Kanya-kanyang trip. Di ba? And lalagyan lang natin yan ng olive oil. So just a splash. Ayan na yung chimichurri sauce mo. Lalagyan pa ng konting olive oil yan. Tsaka huwag mo na itanong ko ano yon. Basta ang importante, social pakinggan, tsaka masarap. Olive oil. And then of course, you have to season it with salt and pepper. O oh, diba, nag-work ka din sa ano, bukod sa Mexican restaurant, nag-work ka din sa, sa Outback dati, sa Australia. Sa ano, ano ba yun? Ah! Ano, waitress ako doon. Ah, eh, so, pag ganun, bilang waitress, alam mo dapat yung mga danis nung steak. Kasi ang specialty ng Outback, di ba? Steak. Ah. Oh. So, ay ayan, yung mga ganyan, mga kapartner ng steak yan. And, na, just pa yan, tuloy ka, chichika ko, naasnan ko ba to? Naasnan ko. And put some pepper. So, this is the chimichurri sauce. Ang maganda dito is, eh pero kasi, al alam mo, kaya doon talaga sa Australia, since doon ka nag-work dati, iba talaga yung karni nila, di ba? Aminin mo, importante talaga sa steak, even sa roast beef, that you will use good quality meats, di ba? Ah. Mm -hmm. Sarap. Very refreshing. Kulang pa sa salt. O oh, yan. Ang maganda din dito, nagbibigay ng color, o oh, di ba? mga side dish mo, tapos yung chimichurri sauce mo is makulay na makulay. Ready na kaya to. Ayan, yung, ano ba, ready na ba yung carrots mo? Ang masarap talaga dito, yung malambot siya, pero hindi yung ano, ng mashi. O yan daw, sabi ko nga sa kanya, ang tagal naman ng carrots mo, dahil luto na ako lahat dito, yung carrots mo, nakasalang pa din. Pero ganyan talaga ang French cooking, di ba? Yun talagang paghihintayin ka, pero nang matagal, pero worth the wait, ba? Diba? Kasi hindi pare-pareho yung hiwan. Ay, hindi naman ako naghiwan yan eh. Dapat di, dapat... kasi to, hmm. yung iba kasi malambot na eh, yung iba naman eh, makapalang hiwan. Eh kasi hindi naman ikaw ang naghiwa kanina, dapat bumaba ka dito, ba? Diba? ba diba, netizens, dapat siya ang naghiwa, ba't hindi ikaw ang naghiwa? Hindi ko na eh, nag-iwa. Eh, nagbaba ako dito. Liwana yan. Eh, wala. May mga bagay talaga, di ba, na hindi pantay-pantay. Kailangan natin tanggapin. Yung parang pag-ibig lang yan, hindi pwedeng pantay na pantay. No? Oh. So, eto siguro pwede na, no? Pwede na ba ito? Eto yung ano. Oh, oh pwede na. Kailangan fork tender. Ba, ano na rin? Oh, sige. So, tatanggalan ko ng tubig. Ah, uh, ito na yung potatoes. Ito, lalagyan ko ng sugar. Sugar. Ah. Habang minamash ko to, pwede ko nalagyan ng butter, no? Ayan. Ayan yung nagbabasa dyan. Para mag-melt. Uh, so, nilagyan ko na ng butter to, itong mashed potato. And then, he heavy cream. Lagyan mo din ng konti. Heavy cream. Ito, okay na itong ganito ka lang. Ah, okay na yan. Kasi yung iba, masyadong manipis. 
Oh yan, so the buttered carrots is done. Masarap po talaga yan. Ang lambot-lambot niya. Malambot pero yung hindi siya labog. ba? Diba? Yung hindi mo ma-explain eh. Yan talaga niluluto niya yan dati pa. Mapa sa steak, roast chicken. Tapos ito, naglalagay kami konting condensed milk sa mashed potato just to balance. konti lang. And of course, you put some salt. Dear, anuhan mo ng salt. Oh, so ayun na. Di ba, luto na yung pang noche buena mo. May roast beef, mashed potato. Ito, kulang pa ba? Ito, ganyan ng garlic. Alin? Mm, beef. Yung alin? Yung garlic dun sa beef. Oh, yung garlic dito. Ah, ito, kukuha yeah, ko. <laughs> oh, di ba, may natutunan tayo. Kuha ka ng garlic. Tapos sa mashed potato. Imamash natin yung garlic from the roast beef. Mm. Pati yung pepper. Na. Ah, pati pepper. Sige po, yes po. Oh, bilisan natin. <laughs> oh, di ba? Ano pa po? Ano pa po ilalagay natin? Oo nga, no, o, di ba? Hindi ko malalaman nyo kung hindi kita ginest dito na pwedeng ilagay yung garlic ng roast beef dito sa mashed potato. Tikman muna natin. Baka lagay tayo ng lagay ng kung ano-ano. Ano ba? Mmm. Winner na. Ano pa? Titikman mo muna. O, oh, ayan. Tikman muna. <laughs> Tikman muna. Pinagpawisan na ako eh. Hindi kasi nahalo na Ay, hirap na hirap na nga ako. Para na ako na... Ano yun Para na ako nag dito eh. So, very important na nakapagpahinga. Oh, look! Look how nice. Para juicing-juicy siya. Oh, makikita mo yung loob niya. Perfect. Ang sarap. Oh, ito, tikman mo. Tikman mo tong may taba. Ay, tinanggal ko yung taba. Gusto ko ba tong taba? Ah. Mm. Di ba? Nakaka-proud. O, oh, di ba ganyan niya? O, oh, one slice. Tapos, lagyan mo ng mushrooms. Very good for you. Mashed potatoes. And then your buttered carrots. Oh, and then the sauce. Oh, ayan, for you. Uh, and then, ito naman. Sa'yo yan? Oh, yeah. Oh, di mag-wine tayo. mag pa daw kami. Ako, konti lang. Nagdadayat kasi ko, charot. Oh, tikman mo yun sa'yo. Ako, titikman ko. Especially with the side dishes. With the mashed potatoes. Tikman natin. Mm. Yung kanyang buttered carrots. Oh. Yan nga. Ano? Ang tagal mo siyang niluto pero hindi siya nalalabog. Di ba? Parang tamang-tama yung pagkaluto niya. Nandun pa din yung crunch. Di ba? Oh, di ba? Championship ka. <laughs> yung carrots mo. Di ba? Perfect ang pagkaluto. Thank you naman ng ano. Ng ano? Mm, kuchilyo. Ay, teka. Kuchilyo daw. Hindi, oh. iga. Ganun ko ah. nga sa steak. Ganun ba? Teka. Mm. Isa lang ba yung... Alam din. Yan, yung... Ay, hindi. Yan ang binigay ko sa'yo. Galing pang Switzerland yan eh. Ito, made in China. O, di ba? <laughs> Para special yung kuchilyo mo. O, oh, diba? O, oh, cheers muna tayo bago ka kumain. Cheers! And thank you sa pag-guest mo dito sa, ano, cheers! O, oh, diba? Cheers to more delicious foods. Mag-hi ka ulit sa netizens. Hello! Ano ka? Hi nga! Hi nga! O, so, ano pang inihintay nyo? Prepare delicious meals. Delicious and stress-free meals with your family. Napakadaling gawin, napakabongga, and absolutely 
delicious. So, we're going to see you again soon and take care. O, mag-bye ka na sa netizens. Sarap naman talaga, di ba? Bye! Bye! Bye!